casa, estamos a un minuto de arrancar. Se llegó la hora de saber quiénes van a ser los tres victoriosos de toda la contienda. En la pesca nada está escrito. Realmente no hay que entrar al agua con miedo porque sabemos que los pescadores más experimentados pueden tener un mal día de pesca y los que van empezando, los primerizos pueden tener la pesca de su vida. Teniendo eso en mente, es importante que no entren al agua con miedo ni demasiado confiados. Todo puede pasar el día de hoy. Así que ustedes mentalícense a ganar, les deseamos la mejor de la suerte de parte de todo el staff de Fishing Depot. Ya estamos sobre la hora de arranque, así que ahora vamos nada más a hacer el conteo para dar inicio a esta última etapa del reto La Boca. ¡Uno! ¡Arrancamos! ¡Suerte señores! Muy buenos días banda, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal después de una larga ausencia en la que no pudimos tenerles material en un par de semanas. Bueno, y esto se debió más que todo a la excesiva carga de trabajo que tuvimos aquí en la tienda, sobre todo con este torneo que acaban de ver ahorita precisamente el arranque de lo que fue ya la final del Reto La Boca. Para los que no están enterados, el Reto La Boca fue un torneo que organizamos aquí en Fishing Depot que constó de cinco, cinco fechas que fueron repartidas en tres fases, la fase eliminatoria, la fase semifinal y la final del día de hoy. La eliminatoria se dividió en tres domingos. Iban a competir 20 kayakeros en cada domingo para hacer duelos uno contra uno y el 10 de esos pasaban a la semifinal. En la semifinal fueron 30 y pasaron 15, 15 pescadores que están ya en la final y que se van a disputar los premios que tenemos para ellos y que van a estar viendo aquí más adelante. Ahorita en un rato más nos vamos a meter en el agua, este, vamos a entrar en un catamarán para estar grabando las acciones de la raza que está pescando para verlos, fotografiarlos y ver cómo les está yendo sobre todo y ya más adelante nos vemos aquí ahorita en la premiación entonces nos vemos ahorita en un ratito bandas Ya estamos aquí a bordo del catamarán de nuestro amigo Rodolfo. ¿Qué onda? De, ¿Cómo andamos? De RR Outdoors. Correcto. Este lo tienen en renta aquí en la presa de la boca, ¿verdad? Lo acabamos de, de van a, modificar. Van a iniciar. Estamos aquí calándolo, güey, que Excelente. no le entra agua a los, a los pontones, este, echando la vuelta, pescando un poquito. Un también no, no son temporadas tanto que se renten. Ah, pero okay. la idea es llevarlo el cuchillo. Excelente, excelente. Pues miren, aquí les voy a dejar los datos de ellos para que se pongan en contacto estos catamaranes. Ustedes los pueden rentar para pescar en el cuchillo. ¿Lo van a tener en el cuchillo nada más o piensan tenerlo? Lo, también? Lo, no, va a ser en el cuchillo. Va a estar en el cuchillo. Va a estar, yo creo, enero o febrero a lo mejor. Ah, ok. Si quieren aquí se pueden aprovechar enero y febrero. Después en el cuchillo, raza, por si les interesa. Ahorita disponemos de él para ir a buscar a los participantes que están pescando, a todos los kayakeros, tratar de fotografiarlos, de grabarlos y pues para tenerles un buen material que tengan ahí de recuerdo de este, de este reto. Entonces vamos a buscarlos, vamos los primeros rumbo a la potabilizadora y a ver si los encontramos a todos, para que todos salgan. Ahorita nos vemos, Raza. Listo, Racita, miren, ya llegamos ahora sí con el primer callaquero que podemos ver aquí en el fondo, Reinaldo Herrera. Va de los últimos en entrar al agua y sin embargo ya está... Ya está posicionado en sus puntos. Bueno, vamos a ver cómo es. Si pueden ver, estás quitando el, el señuelo por debajo del muelle, buscando las ruinas que pudieran estar refugiadas ahí debajo. Vamos a ver si nos podemos arrimar un poquito para preguntarle cómo va, sí. pero despacito ya para no alterar. Viene, ¿vieron? En vivo, Rafael. Excelente. En vivo, recita la pesca. Aquí estamos 
Ahorita, de hecho, ver? acabamos de ver también allá, no sabemos si es Álvaro Carrión o quién. Ahorita nos arrimamos también, acaban de sacar una lobina de aquel lado. ¿Cómo va, Rey? Sí, Más rápido la ¿Qué? Okay, ¿Cuatro? Excelente, no, vas bien, vas bien. Apenas. Apenas, no, está perfecto, güey, qué bueno. Ahí va, ahí va, ahí va diciendo. Muy bien, Rey, te dejamos para que sigas. ¿De cuánto fue esa? <risa> Rosita, ya estamos acercándonos aquí a otro participante también del Club de Anglers Forever, él es Álvaro Carrión, está pescando, ahorita lo vimos cuando veníamos acercando, que también sacó una lobina, vamos a acercarnos despacio con él para no alterar aquí la, la zona, para ver cómo va. Venimos sacando, sacaste una, ¿verdad, güey? Excelente, ¿cómo vas? Cuatro, pero no me llevaría como diez. ¿Se te, está, ¿se te están guiando o qué? Ah, caray. Changos. Pero bueno, va. Vas bien, ahí el rey también lleva cuatro. ¿No has visto más callejeros aquí cerca? No, la verdad es que no. Andan lejillos. Pues bueno, nos seguimos. Nuestro amigo Álvaro también de Angles Forever. Este, con una cuota de cuatro. Va también igual que, que su compañero. Vamos a ver, ya en cuestión de medidas, a ver cómo, cómo resulta el final. Vamos a buscar a los demás. Apenas hemos encontrado dos callejeros. Vamos a ver este, cómo sigue... Bueno, suerte viejo, ahorita nos vemos. Al tercero de los callejeros el día de hoy, trata de Diego Yuela del equipo de Bazar y Vibe. Ah, está midiendo lobina también, fíjese, también nos los acabamos de encontrar con una captura. Ahí está haciendo su video. Y la video, perfecto, vamos a ver cómo va. ¿Qué onda Diego? ¿Cómo vas? ¿Está muy tranquilo? Quizás si se activen ahorita, este, varias razas ha pescado en estos minutitos, entonces... Digo, ahorita nos topamos a varios y acaban de pescar también. Entonces, ojalá ahí se, se activen ahorita. Que seguirle terqueando, suerte. Pero aquí está nuestro compañero eh, de, de equipo, Patricio Sánchez. Está pescando aquí en la zona de donde está el. ¿Qué viene siendo? El condominio. Los departamentos de aquí del. Ventus. Ventus. Que le conocemos nosotros como el área de la rampa. Acá es el recodo de Bahía Escondida. ¿Cómo vas, Pato? En Pinex. Míralo. A Torón. Once y media. Todavía queda hora y media para terminar de pescar. Trae, trae uno nada más en su cuota. Y ya nos movemos porque queda poco tiempo para terminar el torneo. Nosotros nos tenemos que salir a preparar todo para la premiación para que estén al pendiente. Y ahorita ya nos vemos para ver quiénes van a ser los afortunados y ganadores de, de este reto. Vamos a comenzar y bueno, primeramente me gustaría que, que ustedes me ayudaran con un aplauso para todos ustedes, a todos los participantes, a los 15 que compitieron el día de hoy, a los 45 que se quedaron en el camino, una excelente labor que hicieron todos ustedes, la verdad es de, es de admirarse porque el reto La Boca fue un torneo diferente, la primera vez que hacíamos un torneo así y está en la naturaleza del ser humano este, a veces tener un poquito de resistencia a hacer las cosas diferentes siempre existe ese cómo le llaman resistencia al cambio esa resistencia al cambio que en, en todos los ámbitos lo existe entonces no sabíamos qué esperar cuando lanzamos este torneo no sabíamos si iba a haber buena respuesta porque es algo totalmente diferente fue una grata sorpresa que inmediatamente en una semana se terminaron los, los lugares, los boletos ya estaban todos separados. Entonces, por eso, los, desde un principio nosotros los mencionamos como los valientes callaqueros, los valientes participantes que aceptaron el reto, hacer algo diferente. Y es por eso que el, ese aplauso se lo merecen todos ustedes, los que se quedaron y los que llegaron hasta la final. Muchas felicidades a todos. Otro aplauso, por favor. 
y es por eso que les vamos a dar a todos un pequeño reconocimiento, un recordatorio aunque no hayan llegado o no hayan alcanzado premio todos pues bueno, vamos a pasar de uno por uno para darles este, el, el reconocimiento que se merece cada quien Patricio Sánchez Daniel Guzmán Arona Redondo Jesús García Alex Salinas Alfredo Javid Alberto Ornelas Álvaro Carreón Abdul Ya mencionamos 10 participantes y ya quedaron los últimos 5 o okay, que más bien los primeros 5 los más fuertes Lugar número 5 Reinaldo Herrera Cuota de Reinaldo fue de 87.5 Y la del número 4 Asciende hasta 105 pulgadas Que sería de Oscar Master Torres Felicidades Nos vamos a ir con el tercer lugar con una cuota de 114.5 pulgadas de nuestro amigo Samuel Antonio de Santiago Vaz. ¡Felicidades! Segundo lugar, con una cuota de 123.75 pulgadas, se lo lleva Edgar Telles Jr. Bueno, ya solamente queda mencionar al primerísimo lugar con una cuota de 137 pulgadas de nuestro amigo Mauricio Martínez. Santiago Vaz también. Felicidades nuevamente, gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Estén bien.